queria compartilhar hoje com vocês algo que Deus há uns tempos atrás ministrou meu coração, o sentido de estar dividindo isso com vocês nessa noite. Salmo 84, verso 10, diz assim, Pois um dia nos teus atros vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perfeitidade. Repetindo, pois um dia nos teus atros vale mais do que mil. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer numa tenda cheia de perversidade. Nós te glorificamos, Jesus, e pedimos tem misericórdia de nós e faz fluir a tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador que sou. E usa-me nessa noite para que o teu nome seja engrandecido, glorificado. Tu és o único. Teu nome é sobre todo o nome que há. Em nome de Jesus, amém? No tempo em que esse salmo foi escrito, ainda não se ganhava dinheiro com as coisas de Deus. Amém? Isso não era um mercado. Eu sou meio cabreiro com o que se canta hoje em dia, dentro das igrejas. Não porque as músicas sejam feias ou... Não me entendam mal, isso é uma opinião que eu estou dando. É simplesmente porque eu acho que muitas vezes não parte de uma experiência. Parte do que o povo quer ouvir. Certas vezes eu já me peguei durante cultos cantando músicas que falam hoje... Eu já não vivo para mim mesmo. Eu morri para minha vida. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu fico com temor, sabe? Porque eu me pergunto, será que isso é a verdade da minha vida? Eu procuro me examinar o tempo inteiro. E, e sei lá, tem vezes que essas frases saem meio... Ai. Uma vez eu cantei uma música que dizia... Onde Deus me mandar, eu vou. E cara, eu não consigo recusar nenhum convite. Por causa dessa música. Tipo assim, cantou, meu irmão, agora se vira, cara. Eu tenho temor disso, sabe? Não, não, talvez seja uma besteira minha, mas eu tenho temor. Eu creio que quando você não vive o que você está cantando, você canta assim. Mamba. São só palavras ao vento. Então eu leio esse salmo, um verso como esse. E eu vejo aqui uma experiência com Deus. Esse cara que escreveu isso daqui, ele não estava tentando impressionar ninguém. Pelo jeito ele não estava tentando ser reconhecido por ninguém de verdade. Ele está falando de uma experiência. Uma experiência de escolha. Amém? As nossas escolhas são experiências. Você está onde você está hoje por causa das coisas que você escolheu. Eu conheço pessoas que se frustraram, por exemplo, num casamento e põem a culpa em Deus. Poxa senhora, olha o que o senhor fez comigo. Eu imagino Deus olhando e falando, querida, foi você que escolheu. Eu não empurrei você para isso. Você escolheu. Às vezes a gente vê pessoas criminosas tentando se justificar, falando, é, você não sabe a vida que eu tive, eu nunca conheci meu pai, morei, passei fome, por isso eu estou no crime. Aí eu ouço isso e eu me lembro do meu pai, que foi filho do primeiro casal a se divorciar na cidade dele, no interior da Paraíba. Era tipo como se ele fosse leproso. O primeiro casal a se divorciar na cidade foram os meus avós. Meu pai virou o leproso da cidade, o filho dos divorciados. Antes disso, quando ele era bebê, ele chegou a ser desnutrido daquele tipo, aqueles menininhos etíope que você vê às vezes em fotos. E meu pai nunca foi criminoso. Muito pelo contrário, ele trabalhou, ralou, estudou pra caramba, se formou em medicina e foi um médico bem sucedido em Brasília. Porque ele escolheu isso. Amém? A gente é o que é hoje por causa das nossas escolhas. Eu vejo um cara cantando para Deus uma experiência que ele teve por uma escolha que ele fez. A conclusão dessa escolha é, um dia, nos teus átrios, vale mais do que mil em outra parte. Eu não sei se você entende o que quer dizer isso. O átrio é a parte mais externa do lugar onde o judeu naquele tempo cultuava a Deus. Ele não tinha nem entrado... Ele estava só fora, ele estava na periferia. E ele diz que um dia, 
distante ainda, mais próximo. O lugar mais próximo do lado de fora. O lugar mais distante partindo de dentro. Ele preferia estar no limite um dia do que em outra parte mil. Parece coisa de louco, não parece? Você trocar mil dias por um. Em mil dias dá para você fazer tanta coisa, cara. Em um. Nem tanta coisa assim. Aliás, quanto mais o tempo passa, eu não sei se é eu que estou ficando velho ou se é uma impressão geral, mas os dias estão curtos. Sei lá, parece que não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa num dia só. Quando a gente vê, acabou. O que será que tinha nesse dia? O que será que acontece nesse dia? Ontem a gente falou a respeito, um pouquinho a respeito da, da eternidade invadindo o nosso tempo. De momentos na presença de Deus. Quando a gente perde a noção do tempo. Adorando a Jesus. Eu acho que esse é um, um dos motivos de eu sempre dar mancada com os pastores onde eu vou por causa do horário. Me perdoa. Aquele cara ali olhando para mim, não o cara da mesa, o relógio. Às vezes eu tenho que desviar o olhar, porque ele fica me pressionando. E quando a gente vê que a atmosfera mudou, eu não posso ter pressa. Às vezes é tão difícil chegar nesse lugar. Não porque esse lugar não esteja disponível, mas porque são tantas coisas dentro de mim que eu preciso remover e trabalhar e tirar da minha frente para poder enxergar ele. E quando eu enxergo ele... Eu começo a experimentar um pouquinho da eternidade porque Ele é eterno. Se eu começo a sentir a presença dEle, aquele que é eterno está no meio daqueles que não são. Eu experimento a eternidade porque Ele é soberano sobre nós. O tempo dEle é soberano sobre o meu tempo. E se Ele disse que Ele tem vida eterna para me dar, eu creio nisso com todas as forças porque Ele é soberano. O salmista diz, eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, do que numa tenda cheia de perversidade. Você percebe o que esse cara está falando? Eu prefiro estar na porta. Ele, ele diz, eu não preciso nem entrar. Eu só preciso saber que ele está ali. Eu só preciso saber que ele está próximo de mim. Eu quero estar num lugar, eu prefiro estar num lugar onde eu sei que Ele está logo ali, do que estar num lugar super confortável, num condomínio de classe alta, onde Ele não está, porque onde Ele não está, a perversidade habita. Onde Ele não está, o pecado se supera. Onde Ele não está, as trevas dominam. Eu me lembro do meu pastor falando uma coisa muito fantástica, um lugar não perece pela ausência de pecadores. Um lugar perece pela ausência de um justo. Enquanto houver um justo num lugar, Deus usa de misericórdia por aquele lugar. Senhor, se tiverem dez justos em Sodoma e Gomorra, se eu encontrar dez justos ali, a minha ira não virá, foi o que disse a Abraão, Senhor. Esse salmista disse, eu prefiro estar na porta do que num lugar onde Ele não está. A presença de Deus é valiosa, amém? A presença de Deus é poderosa. Eu quero falar um pouco dessa noite, das coisas que me trouxeram até onde eu estou. Eu não sou melhor do que você, amém? E tinha algo que eu queria aproveitar, inclusive, para falar com vocês aqui agora. Eu posso te pedir, pelo amor de Deus... Não me trate como o Rodolfo do Raimundo. Posso? Você promete? Quem promete, levanta a mão, por favor. Não me trate como o Rodolfo do Raimundo. Tá? Rodolfo do Raimundo não podia andar no meio do povo, porque o povo queria tirar foto. Amém? Se o teu Facebook te faz pecar com idolatria, deleta essa página. Hoje em dia, qualquer caneta tem uma máquina fotográfica, parece que é uma tentação. Se isso te faz pecar, cara, quebra. Ou então bota só um chiclete ali na lente, sei lá. 
Não me trate como aquilo que eu não sou mais. Amém? Eu prefiro ser o que eu sou hoje. Eu prefiro não andar com segurança. Eu prefiro não ter que estar correndo do povo. Eu prefiro poder andar no meio do povo, porque eu sou o povo. Nada além disso. Amém? Eu sou um de vocês com o microfone na mão. A única diferença é que eu estou com o microfone na mão agora. Outro dia pode ser você pregando e eu sentado te ouvindo pregar. E eu não vou tirar uma foto contigo. Nem quero ser autógrafo. Eu quero Jesus. Amém? Assim como eu não posso fazer nada por você, você também não pode fazer nada por mim em termos de salvação. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Mas não cria esse hábito, sabe por quê? Porque se um dia Jesus entrar por essa porta, e você vê que é Ele mesmo, e Ele virar para você e perguntar, o que queres que eu te faça? Talvez seja capaz, pelo hábito, você falar, Jesus, tira uma foto. É melhor rir disso agora do que chorar no dia do Senhor. Vamos rir disso agora, amém? Eu estou aqui hoje porque eu preferi algumas coisas. Agora, eu não tenho como preferir sem experimentar. Todas as vezes que eu troco uma coisa pela outra, eu estou dizendo não só para mim mesmo, não só para Deus, mas eu estou dizendo para o mundo inteiro que essa coisa nova vale mais do que a coisa velha. Todas as vezes que você escolhe uma coisa em lugar de outra, você está dizendo esta coisa vale mais do que aquilo que eu tinha. Adultérios são tão trágicos, é uma tragédia tão grande, porque é o homem dizendo, eu prefiro uma prostituta do que a minha esposa. Isso é triste. Pessoas largando Jesus por uma noite de sexo, eles estão dizendo, eu prefiro essa noite de sexo do que o Deus que me salvou. Quando você faz escolhas, você deixa bem claro quem você é. E é assustador porque no meio das nossas escolhas a gente se surpreende com o que a gente é. Talvez você nunca saiba o que tem dentro do teu coração até o momento que você tem a oportunidade de escolher algo. É por isso que Ele sempre nos dá a oportunidade. É por isso que pessoas que vinham querendo um nível altíssimo, Ele falava bem certinho o preço a pagar. Vocês conhecem o texto do jovem rico? Bom mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Indo logo direto ao ponto da questão, ele falou. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres. Depois vem e me segue. Então você terá um tesouro no céu. E o cara foi embora triste porque era muito rico, era dono de muitas propriedades. Você quer tudo. Esteja disposto a, disposto a perder tudo. O perder tudo por Jesus não significa você se ferrar. Ok? Você não está perdendo tudo por nada. Você está perdendo tudo por tudo. Nenhum amém. Os três. Quando Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achar lá, ah, ele não está dizendo que você vai ficar sem vida. Ele está dizendo que você vai entregar uma vida porcaria que você acha que é uma grande coisa e vai ganhar uma vida maravilhosa com ele. Você não vai trocar uma vida maravilhosa, <risos> coitado, virei crente. Não, é o contrário, bobo. Você vai trocar uma droga de vida que você acha que é uma bela, uma maravilha, porque é tudo que você conhece, né? Por algo que ele mesmo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu no, cora no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. 
Um dia eu escolhi Escolhi deixar de ser o cantor famoso Escolhi de deixar de ser o O cara que a geração que me ouvia Se prostrava Se prostrar, entenda Olhar para aquele cara e ter como referência Acatar tudo que ele diz Eu consegui Encontrar os meus sonhos de adolescente Eu sonhei um dia em ser vocalista de uma banda famosa De pegar várias mulheres De usar a droga que eu quisesse, a hora que eu quisesse Ganhar dinheiro fazendo isso Parece uma loucura, né? Olha, o gênio da lâmpada faz três pedidos Cara, eu quero ter um monte de mulher Eu quero meu, ficar muito louco E eu ainda quero ganhar dinheiro fazendo isso Os meus sonhos se realizaram. Só que chegou uma hora em que eu tive que reconhecer para mim mesmo, eu não era feliz, cara. E você não ser feliz quando você não tem nada, até dá para justificar agora você não ser feliz quando você tem tudo. Parece coisa de gente mimada. Era algo que eu não tinha nem coragem de falar para os outros. Porque talvez eu tomasse um pedala. Como assim, cara? Sempre vai ter alguém para te dizer, meu irmão, para de chorar mingar, cara. Você tem dinheiro, você tem namorada, você tem fama, você tem crédito. Para de reclamar e você até falaria, é verdade, né? É uma benção minha vida. Mas lá dentro você sabe se você é feliz ou não. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta simples. Você gostaria de ter a vida eterna? Quem gostaria de ter a vida eterna? Legal Você gostaria de ter essa vida aí Eterna? Eternizar suas dúvidas Eternizar os seus problemas Você gostaria dessa vida aí que você tem eterna? Eternamente confuso Eternamente carente Eternamente indeciso Cara, eu não quero eu quero a vida eterna, mas a que Ele tem para me dar, amém? Então eu preciso é da vida dEle eterna, em mim. Para isso eu tenho que deixar a minha, para ter a dEle. Eu não tenho como ter a minha e a dEle. Estou pegando pesado demais, querido? Se eu estou, eu não vou te pedir desculpa. Isso é o Evangelho. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e venha. Às vezes a gente tem que cair do cavalo para se tocar. E pode deixar que essa vida mesmo se encarrega de te dizer que ela não é tudo isso. A maconha que você fuma durante alguns anos é sua melhor amiga. Aí quando você vê que muitos anos se passam e você continua com a cabeça que você tinha 10 anos atrás, você começa a desconfiar que ela te fez algum mal. Aí quando você não consegue fazer nada além do que você fazia desde o primeiro dia que você começou a fumar, você desconfia, cara, eu estou com 38 anos de idade e eu estou vivendo como se eu tivesse 15. Eu ainda uso a mesma bermuda, eu ando na mesma bicicleta, eu converso com os mesmos caras. Eu acho que deu alguma coisa errada. Não, é viagem, vou fumar outro. Essa vida se encarrega de te dizer... Quem começa a cheirar cocaína, acha o máximo. Depois de alguns anos, ele mesmo se toca do mal que faz. Eu acho o máximo quando as pessoas perguntam, meu irmão, onde é que está na Bíblia que eu não posso fumar cigarro? Meu irmão, na Bíblia eu não sei, mas na carteira de cigarro está escrito. Leia a carteira de cigarro. Em 1 Malboro, capítulo 1, está escrito. Está câncer. Em segunda Hollywood está dizendo causa impotência Leia a carteira de cigarro Ela prega para você A gente precisa escolher Eu amo Jesus Porque quando eu tinha tudo Ele me deu exatamente o que eu não tinha E quando eu tinha tudo Ele me deu exatamente o que eu nunca conseguiria comprar quando Jesus se manifestou na minha vida, eu estava doente. 
eu tinha medo de fazer um exame, porque eu tinha medo de descobrir o que eu tinha, porque se eu, tiver, se eu descobrisse o que eu tinha, eu tinha certeza de que eu morria em um mês, mas eu sabia que eu estava com alguma doença que ia me matar, eu estava perdendo muito peso, ficando muito magro, cheio de caroço espalhado pelo corpo, definhando, morrendo de medo de ter HIV, medo de fazer um exame, querendo acreditar que nada daquilo estava acontecendo, brigava com a minha namorada o dia inteiro, e era um cego tentando guiar outro cego, dois loucos dentro de, da minha casa, tentando ter razão, acontece que Deus usou essa menina, através da vida dela, porque no meio da nossa crise, ela começou a buscar a Deus, e ela buscou a Deus, buscou a Deus, buscou a Deus, arrumou um grupo de irmãzinha do fogo que orava por ela, e essas irmãs foram fazer uma campanha de oração dentro da minha casa, eu não queria estar ali, eu fugi da primeira reunião, da segunda, da terceira, até que eu esqueci que elas iam num belo dia e fiquei sem querer, e vi aquelas irmãs gritando em línguas estranhas e perrando e sapateando pela casa, e eu achei que elas eram completamente loucas, e com medo delas eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus assim, as irmãs deram aquele show do Espírito na minha frente, eu fiquei desesperado, eu nunca tinha visto isso Uma delas vem, você já aceitou Jesus? Eu falei, claro Aí a minha namorada falou, quando? Eu falei, ah, não sei lá, não sei Minha irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero De medo Entreguei minha vida para Jesus com medo das irmãs Eu só sei, meu irmão, que Deus me pegou. Até então eu não poderia te dizer, eu escolhi Ele naquele dia. Eu não escolhi. Eu, sei lá, meu, eu tive medo e falei sim. Escolher Jesus não é simplesmente o dia de você levantar a sua mão. Esse é o primeiro passo. É você dizer, Jesus entra na minha vida. Esse é o primeiro passo. Isso é maravilhoso, é lindo e já é tudo. É o primeiro passo. Mas a gente escolhe Jesus todos os dias, cara. Eu te escolho todo dia, assim. Toda hora. A cada momento do meu dia é uma oportunidade que eu tenho de escolher Jesus ou alguma coisa. E à medida que eu escolho, eu ponho valor nele. Pode parecer uma heresia o que eu estou te falando, por valor em Jesus... Ele tem o valor dEle, meu irmão, e eu não preciso nem entrar nesse mérito para te dizer que Ele é o ser mais precioso de todo o universo, amém? Mas quando você não o conhece, você não sabe quanto Ele vale. Nós nunca saberemos o preço do nosso pecado naquela cruz. A gente não canta isso? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. Nunca vou saber, sabe por quê? Porque por causa daquela cruz eu não vou sofrer a condenação do pecado, porque o pecado foi condenado naquela cruz, e eu que creio no sacrifício dele, estou livre dessa condenação, amém? É isso que Jesus fez por nós, nos salvou da condenação do pecado, o pecado foi condenado naquele corpo, naquela cruz, e é mediante a fé que eu tenho a absolvição dos meus pecados, mas até lá, eu não sei o quanto custou, porque eu não sei o quanto eu ia pagar por isso, você está me entendendo? Tem algo que eu chamo de a revelação pessoal do valor de Cristo, repete comigo, a revelação pessoal do valor de Cristo, cada um tem a sua, aquele dia eu aceitei Jesus sem saber o que eu estava fazendo, só que Ele me amou tanto que Ele aceitou a minha oração, lindo isso né? Eu fiz uma oração mal feita, com medo das irmãs, doido para elas irem embora, que eu queria fumar um. E ele recebe uma oração dessa, cara. Como assim? Tudo aquilo que pedires em, em, ao meu Pai, em meu nome, eu vos concederei. Aquilo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, Deus concede. 
desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, amém? Eu não vou pedir, Jesus mata a minha vizinha, não vai rolar. Pai, em nome de Jesus mata a minha vizinha, não, não vai rolar. Porque Deus ama a tua vizinha. Agora se você falar, pai, em nome de Jesus abençoa a minha vizinha, com certeza. Talvez não no tempo que você estipulou, mas no tempo que ele estipulou. Amém? Ele recebeu aquela oração. E quando aquelas mulheres voltaram para minha casa na segunda-feira seguinte, eu já estava ali de boa vontade. Eu não tentei fugir. Eu sabia que elas vinham. Eu falei, cara, elas são até legais. Tudo bem, não vai fazer mal ficar. Uma delas veio na minha direção enquanto elas oravam. Colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Enquanto ela orava por mim, ela baixou a mão até a minha barriga. E com a mão na minha barriga, ela ficou orando por mais um tempo, até que ela olhou para mim e disse, Irmão Rodolfo, o Senhor Jesus, nessa tarde, está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E cara, eu fiquei em choque naquela hora. Com a ousadia daquela mulher, com a confiança, que ela tinha no que ela estava ouvindo do próprio Deus, Ele está aqui, te curando de um câncer no teu estômago, específico, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida, Deus me ama e quer me usar, o recado era esse, Deus te ama e quer te usar e para você saber que isso é verdade ele está te curando nessa tarde aquela mulher que não sabia nada da minha vida acabou de dar o diagnóstico específico e cara, diante de Deus naquela tarde, a dor de estômago que eu tinha uma dor de estômago há mais de dois anos uma queimação no estômago naquela tarde a dor de estômago sumiu em três dias, todos os caroços que eu tinha no corpo desapareceram eu passei a engordar e num período de três a quatro meses eu ganhei 19 quilos 19 quilos eu não precisava de um exame para dizer que algo aconteceu cara. meu corpo reagiu e agora eu tinha um sinal na minha carne me dizendo que ele é Deus que ele me ama e que ele tem uma obra para fazer na minha vida então mediante essa experiência com Deus e no fato de eu crer nisso porque argumentos não faltam, né? Pessoas racionais vão dizer: não, você não foi curado, foi só, você somatizou. Foi uma coincidência. Argumentos não vão faltar. Meu amigo, eu sei o que tinha no meu corpo, eu sei o que aquela mulher falou, eu sei o que aconteceu no outro dia, eu creio, cara. Eu creio, meu corpo pregava para mim todos os dias quando eu procurava um caroço e não achava. Então eu passei a escolher. Aquelas irmãs então começaram a convidar, vamos na igreja? Claro, então eu comecei a escolher. Ouvir a palavra de Deus do que simplesmente ficar em casa fumando bagulho. E no momento que eu escolhia isso, eu estava colocando valor em Deus. Eu estava dizendo, o Senhor vale mais do que o bagulho que eu tenho para fumar essa noite quando as irmãs chamavam a gente para ir no monte na sexta-feira, vamos no monte o mato acende no monte não é o baseado, é o mato do monte mistério do monte, o mato acende e eu vi o mato acender cara. passava madrugada rolando no barro as irmãs loucaça no espírito e eu mó cru né Tipo lá esperando elas acabarem com aquilo Mas eu estava dizendo Uma noite no monte Vale mais do que uma balada Uma boate Eu estava colocando valor em Deus À medida que eu colocava Jesus valendo mais do que certas coisas Toda vez que essas certas coisas Vinham me tentar eu tinha uma balança para dizer, ele vale mais, porque um dia eu escolhi ele ao invés disso, coloquei um anel no dedo da minha esposa, da minha namorada, dizendo, agora somos noivos, por causa dele, eu estava dizendo, você vale mais, do que todas as mulheres do mundo, 
você começa a colocar valor, ele vai te ensinando o que vale. Chegou um belo dia que eu, Deus me falou, é agora ou nunca, né? E eu saí da banda. No momento em que eu saí daquela banda, eu quero te explicar primeiro que aquela banda era para mim. Aquela banda era a minha beleza. Bem, fiquei lindo depois que eu fiquei famoso. Aquela banda era a minha popularidade. Eu tinha pouquíssimos amigos na época do colégio. Por causa da banda, todo mundo do colégio que me esculachava virou meu amigo. Aquela banda me fez ser o queridinho de dentro de casa, porque eu era um, o punk que não ia dar nada dentro de casa, que não, meu irmão é boy, né? E eu só andava rasgado. Meus pais, tipo, olhavam para mim, coitado, esse daí tá perdido, deu errado, ficou famoso, agora ele é o filho querido. Aquela banda era a minha riqueza. Não terminei nem o segundo grau, mas minha conta estava cheia de dinheiro. Aquela banda era o meu green card. Onde eu quisesse entrar, não precisava pegar fila. Aquela banda era tudo, era a minha identidade. Eu era o Rodolfo do Raimundo. No momento que eu digo, Jesus, tu vale mais do que isso. Eu estava entregando meu tudo por Ele. Sabe qual é o recado que eu dei para o mundo espiritual, para o mundo, para as pessoas, para mim mesmo? Jesus, você vale mais do que tudo. Então toda vez que qualquer coisa vinha bater na minha porta e dizer, você não quer voltar atrás? Eu tinha meia balança para dizer, um dia Ele me custou tudo. Quem dá mais? O mundo diz que todo homem tem seu preço. E eu creio nisso. Todo homem tem seu preço. Não foram poucas as vezes que eu recebi propostas para voltar atrás. E as cifras iam aumentando com o tempo. Valores ridículos. Muitos zeros. Para voltar atrás. Mas um dia eu me lembro do Deus que me custou tudo. É verdade, todo homem tem seu preço. E o meu foi cada gota do sangue daquele santo pregado naquela cruz. Quem dá mais? Quem cobre essa oferta? Tem alguém disposto a morrer no meu lugar numa cruz? Tem alguém disposto a derramar cada gota do seu sangue por mim? Ninguém faz o que ele fez. O preço que ele pagou foi altíssimo. Uma oferta que ninguém pode cobrir. Se as minhas escolhas me revelam o quanto ele vale para mim, eu quero que você pare para pensar no quanto você vale para ele. Ao ponto dele dizer: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ao ponto dele ter morrido no teu lugar antes de você nascer. E sabendo que a possibilidade de você nunca crer, nem nunca desejar o que ele fez por você era real. Ele correu esse risco. Quando Jesus te é oferecido e você diz não. Você está dizendo o seu trabalho foi em vão. Mas quando você diz sim, você se encaixa numa palavra profética que foi liberada sobre o Messias, que está escrito no livro de Isaías, que diz, Ele olharia e se alegraria ao ver o fruto do seu trabalho. Cada pessoa que se entrega a Cristo, é o céu dizendo, Jesus não foi em vão o que o Senhor fez. As minhas escolhas me protegem daquilo que tenta me roubar. Você está aqui nessa noite. 
Porque Ele escolheu. Ele te escolheu estar aqui para que você estivesse aqui. Porque para Ele seria importante você ouvir o que você está ouvindo. Você tem ideia da alegria do céu? Quando você que viveu uma vida inteira do jeito que te ensinaram ou do jeito que você aprendeu parando diante do altar e simplesmente declarando que ele é santo e que toda a terra está cheia da sua glória você tem ideia da alegria do céu quando a terra adora a ele por quem ele é você tem ideia da alegria do céu quando você mesmo sem o ver tem certeza de que ele é real ele escolheu essa hora ele escolheu essa noite. Ele escolheu você. E se Ele te escolheu, começa a imaginar o valor que você tem. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, revela o tamanho do teu amor. Revela a dimensão da tua misericórdia. Revela o milagre da tua graça. Esse amor que encobre a multidão de pecados. Essa misericórdia que se renova a cada manhã. Essa graça que superabunda onde abundou o pecado. Toque nos corações daqueles que o Senhor escolheu, Senhor. E que nessa noite, com seus corações abertos, eles sejam livres para escolher aquilo que vale mais. Você que está me ouvindo, com teus olhos fechados. Dê uma bela olhada na sua vida. Eu posso te dizer, talvez você tenha uma vida muito boa assim. Eu não quero nivelar o amor de Cristo por baixo e te dizer, sua vida é uma droga e você precisa dele eu quero nivelar por cima sua vida pode até ser muito boa, mas a que ele tem para te dar é muito melhor ele nos prometeu uma alegria completa ele nos prometeu um espírito que o mundo não pode receber ele nos prometeu uma paz que excede todo entendimento. Ele nos prometeu recompensa para cada escolha certa. Ele nos prometeu vida eterna ao invés de morte. Ele nos prometeu absolvição no lugar de condenação. Se você que está aqui me ouvindo nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus e dizer Senhor eu te escolho e fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente que eu quero orar por você Glória a Deus se tem alguém aí em cima que quer fazer receber essa oração sai do teu lugar e vem aqui que eu vou orar por você frente aqui. Espírito Santo de Deus vai se movendo e vai tocando no coração daqueles que são teus tem mais alguém? Glória a Deus querido 
é simples assim, um momento de escolha. Glória a Deus. Qual é o poder nisso? Jesus Cristo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e de meu Pai. Publicamente você está escolhendo Jesus. E isso é extremamente poderoso. Eu quero estender esse convite a pessoas que um dia, talvez, tenham entregado sua vida para Cristo. Mas deixaram coisas sem valor. Tomarem o lugar dele na sua vida. Isso se aplica diferentemente a cada um. Mas só você sabe... Se hoje você está mais perto de Deus do que um dia você esteve. Porque se um dia você já esteve mais perto de Deus do que hoje, é tempo de recomeçar. Se Deus está falando contigo, sai do teu lugar e vem também que eu quero orar por você. É por amor que Ele te chama, é por amor que Ele te dá essa oportunidade. Tempo de começar de novo, cara. Pedro uma vez perguntou para Jesus, mestre, se o meu irmão pecar contra mim sete vezes num dia, o que é que eu faço? Jesus falou, perdoa a ele setenta vezes sete. Essa é a medida do céu. Onde há arrependimento, há perdão. Onde há arrependimento verdadeiro, há perdão. O arrependimento verdadeiro é esse, abandonado o pecado. É uma noite de tomar uma decisão de uma vez por todas na tua vida. Para de cochear entre dois pensamentos. Sirva um Senhor só. Quebrando o teu coração, ok? O que você está fazendo aqui não é qualquer coisa. Está dizendo, eu te escolho. Se a gente tivesse visão espiritual para entender o que está sendo liberado sobre a tua vida hoje, você cairia para trás, o que está sendo cancelado de maldição na tua vida hoje, por causa dessa atitude, você cairia para trás, Nossa vida com Deus tem que ser uma crescente Cada dia mais perto Porque o dia do Senhor se aproxima Amém? A volta do Senhor se aproxima Então como Ele se aproxima de nós Que nós venhamos a nos aproximar dEle também Dia após dia Isso é inegociável, cara À medida que o Senhor se aproxima Eu quero estar mais perto para Ele Eu quero correr ao Seu encontro Eu não quero me iludir com o um evangelho barato, aguado, que diz, não, de qualquer jeito, cara, não é assim. E eu digo isso para vocês no temor, porque a cada vez que eu ministro a palavra de Deus, eu vejo o quão imperfeito eu sou. E a palavra que eu prego, me cobra viver o que eu prego. Uma vez quando nós cantávamos isso que a gente cantou aqui hoje Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória A gente tem cantado isso por muitos lugares onde a gente vai Numa direção de Deus Para ativar adoradores, amém? É uma direção para ativar adoradores Eu tive uma experiência com o temor do Senhor Que me jogou no chão, cara Eu fui para trás do palco e comecei a chorar que nem uma criança e o que eu ouvia dentro de mim era, você tem ideia do quão sério é isso? Ele é real, cara.
estenda as mãos para essas pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, como testemunhas da confissão desses irmãos diante do Teu altar, nós Te glorificamos e Te bendizemos, e declaramos Tu és Deus, Tu és Senhor sobre cada uma dessas vidas, o Teu sangue derramado naquela cruz, que nos purifica, que nos justifica, que nos santifica, seja agora derramado sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui na frente, esse é o sangue que cancela maldições, que destrói pactos com as trevas, que branqueia as nossas vestes e que nos limpa de todo o pecado, que haja dentro de cada um Senhor, desses irmãos e irmãs aqui, o desejo de estar mais perto de Ti, custe o que custar, só o Senhor sabe, qual é o próximo passo de cada um deles, revela a eles Senhor, não daquilo que eles precisam para estar mais perto de Ti, mas revela a eles Senhor, o que eles precisam deixar, para conseguir chegar mais perto de Ti, não é a falta de coisas, que nos impede de chegar perto de Jesus, é o excesso de coisas inúteis, é o excesso de coisas que se colocam na frente dEle, e que dia após dia o Senhor te revele, e por essa revelação, haja convicção no teu coração de que esse é o passo certo a ser dado, Deus ama o que dá com alegria, quando você escolher Jesus ao invés de algo que hoje é precioso para você, não tenha medo, não vai ser doído, vai ser alegria no teu coração, porque Ele vai se revelar cada vez mais poderosamente a você, cada passo dado na direção dEle, tem recompensa, você vai experimentar momentos na presença de Deus, que vão valer mais do que qualquer droga que você tenha experimentado, você vai ficar extasiado pelo amor e pela paz que vem dEle, muito melhor do que qualquer experiência com drogas dessa vida, você vai perceber como Ele é santo, e vai te dar o desejo de se santificar também, de ser puro, eu ministro sobre a tua vida e profetizo corações puros, mãos limpas, corações puros, mãos limpas, você que está aqui na frente, coloca a mão no teu peito e faz uma oração comigo em voz alta, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, publicamente, e de minha livre e espontânea vontade, eu te escolho, eu te quero, eu te desejo, eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto, eu quero ser cheio de ti, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero entender a tua palavra, eu quero te agradar com a minha vida, agradeço o teu amor, agradeço por ter me escolhido, e que a partir de hoje, eu seja simplesmente, um filho de Deus, não há nada mais, que eu precise ser, simplesmente um filho perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas e me dê forças para deixar o que eu preciso deixar revela-me o teu valor à medida que eu te escolho ensina-me o caminho Senhor tu é o meu Senhor meu Salvador e não há outro Deus além de ti em nome de Jesus, amém.